为何要这般害我？你对皇后忠心耿耿，她却是把你当做一个可利用之人。而我至于她呢，从前底选福晋的时候就落下了心病，忌惮之外，也需要防备。他送你我这个镯子，就已经拿定主意，不让咱们生养了。怪不得我们一碗一碗的做胎药喝下去，也无济于事。他为何要这般对我？我对他忠心耿耿，鞍前马后，从不敢有二心。是不是让他使我都坐在他前头？我就是想要一个孩子。他为什么要断了我这番念想？为什么？今天来告诉我这些，是不是就想知道我们对你做了什么？这背后可少不了皇后的支持。今日我便说给你听。你要真想说，便说给最该知道的人听。求求你，让我见皇上一面，让我见皇上一面。皇上想什么呢？想起西月刚入前底，娇羞可爱。皇上去看看他吧。朕不去。你也来劝朕。刚才高斌还上书进言，说牵挂贵妃。贵妃呢，怕是不行了。一旦离世，如果高斌问起贵妃临死前的状况，皇上还得有话可说才行。皇上也一向顾及贵妃的颜面，并未对外张扬他所做下的恶行。如今他想见皇上一面，皇上就成全他。皇上怎么还不来啊？您问了许多遍了，方才李公公来传旨，皇上一定会来的。主，皇上来了。
红生情啊！还病着，就别劳碌了，起来吧。上也坐吧，莫西，你先下去吧。我跟皇上单独待一会儿。是。皇上，自迎春家宴以来，我们已有三年十个月未见面了。臣妾容色衰败，自知依此面目求见，实乃不尽。可臣妾知道，自己命不久矣，还是想见皇上最后一面。都病成这个样子了，还这么费心打扮。这身是臣妾封贵妃时的装扮，臣妾穿着它，便想起皇上往昔对臣妾的爱护。臣妾想穿着它跟皇上说说话。朕倒是有些话，想先对你说。子侍父为孝，妻妾尊夫则为顺，臣敬君为公，奴才奉主为忠。你扪心自问，这些你都做到了吗？恭顺忠孝，你在朕的背后，到底都做了些什么事情？皇上真去看贵妃了。据说贵妃已是弥留之际，为着人情，皇上去看她一眼也是应该的。那贵妃会不会乱说话？不会吧？她若敢攀扯娘娘，就是攀扯她自己。高氏一门的荣华，难道她不要了？就算她要乱咬。皇上，也断不会相信他这些疯话的。臣妾自知罪孽深重，并不敢祈求皇上原谅。有些话，本打算至死不言，如今却不得不说。只要你说的是实情，朕不会因为你的言行而牵连你的母族。为探测您心意，皇后将莲心嫁与王亲，嫁与陇落。阿若也是得了皇后的照拂，才敢出卖贤妃，端回太子薨后，皇后认为是贤妃诅咒。便满心怨恨。臣妾未顺皇后心意，命双喜将毒蛇放入冷宫谋害贤妃。重阳佳节，皇后又指使臣妾烧死贤妃。是贤妃得风湿之类小恶，固然有加妃说起要理，但事情是皇后让臣妾做的。就这些了。皇上可还记得这个翡翠珠镯？这是你和贤妃嫁入前邸时，皇后亲手赠的
，怎么会断了？这么好的东西，皇后自己不带，却赏赐给了臣妾和贤妃。臣妾真是感恩戴德，可没想到。他在这里面藏了这么好的林林香，长久佩戴林林香，便难以成孕。臣妾和贤妃一待就是十数年，连自己为什么没有孩子都不知道。皇后出身显赫，她怎么会懂得这种下作手段？她也不懂药理啊。皇上，一个人想作恶。没有什么是懂不得、学不会的。贵妃，皇后是中宫之主，你可知污蔑皇后是什么罪名？臣妾知道，在您心中，皇后是一位最合适不过的皇后。您是不是害怕？害怕他就是让您真正失望的那个人。皇后是否让朕失望，还是两说。倒是你，是真让朕失望了。臣妾虽然罪不可恕，可臣妾是如何一步一步走到今日？这里面难道就没有您的半分缘由吗？有一句话，臣妾今天一定得问清楚，否则到了地底下，也不能瞑目。你问。臣妾受其他一照拂，可为何越吃越逼，气虚血瘀加重，以致元气大伤，便是没有那灵灵相，也难有身孕。镇元知道，你生来有气虚血瘀之症，才让其乳为你细心调养，连你的子嗣也不强求，却没想到你今日这么问朕。是皇上不强求，还是根本不想要跟臣妾的孩子？当年在前帝选福晋，三个人里您唯独没选臣妾。若不是先帝跟太后。你也不会选臣妾当哥哥的。后来您宠了臣妾很多年，又让齐乳来为臣妾调理身子，臣妾以为您是真心喜欢臣妾的，可臣妾错了。方才你也说了，朕宠了你很多年。朕既然宠你，又为何要对你下手呢？哼，皇上所言可真啊？真？什么是真？西月，你还记得你自己当初的模样吗？朕还记得，初见你时，你是何等的娇柔。但如今，你如何会变成连皇嗣都敢谋害的毒妇了？罢了，你身子不好。也该歇息了。一旦哪天你走了，朕会赐你个谥号，给你一个好的结果，也不枉你服侍朕这么多年。皇上连臣妾的谥号都想好了。那就容臣妾自己说一句吧。臣妾这一辈子如痴梦一场，后悔也来不及了
，只盼下辈子，恰得寻常人家，相夫教子，也做一回贤德良善之人。这是你最后的请求，朕不会不答应。朕便赐你“贤”字，作为谥号。也作为你下辈子的期许吧，皇上。虽然您不承认用欺辱算起了臣妾，可除了您，还有谁呢？就让臣妾也算计您一回吧。如果是您，老天会收了您去；如果不是，您就病痛一场，受点苦楚。当臣妾对不住您吧，主，奴婢扶您起来。主，母心，去把皇上刚刚做的垫子烧了，快去。奴婢这就去。主，奴婢烧干净，那染了疥虫的脏东西留不得，什么痕迹都不要留下。奴婢记住了，妈，妈，妈